আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখতেছিলাম সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন খরচ এই সিরিজটিতে অলরেডি আমরা তিনটি ভিডিও আপলোড করেছি সাবকপলা দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ দান দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং বিনিময় দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হ্যাবা দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং তার পরবর্তীতে হ্যাবা বিল অ্যাওয়াজ দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ এটা ছাড়া আরও যে বিভিন্ন রকম দলিল আছে এগুলো রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো তো থাকবেই তো বন্ধুরা আমরা যেটি বলতেছি সেটি হচ্ছে প্রতিটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে সরকারের কিছু নির্দিষ্ট খরচ আছে এবং দলিলটি তৈরি করার কিছু খরচ আছে অর্থাৎ প্রতিটি দলিলের জন্যই দুই রকমের খরচ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয় এই যে সরকারি খরচ যেটা আছে সেটা এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের উপরই প্রযোজ্য হয় তবে কিছু দলিলে সম্পূর্ণ যে খরচ সেটা ক্রেতা বা গ্রহিতার উপর প্রযোজ্য হয় তো আজকে আমরা দেখব হ্যাবা দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং হ্যাবা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ তো বন্ধুরা মনে রাখবেন সর্বপ্রথমে একটি কথা বলি দুই সালের পর থেকে মৌখিকভাবে আপনি হ্যাবা করলেও তার একটা অবশ্যই দলিল আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে হবে তো সর্বপ্রথমেই হ্যাবা জিনিসটি হচ্ছে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া মানে আপনি কোনো টাকা পয়সা বা কোনো প্রকার বেনিফিট তার থেকে নেবেন না আপনি তার উপর খুশি হয়ে আপনার যে কোনো সম্পত্তি যখন আপনার নিকটবর্তী কাউকে আপনি দিয়ে দিবেন গিফট করবেন দান করবেন তখন সেটাকে মুসলিম আইন অনুযায়ী বলা হচ্ছে হ্যাবা একটা কথা মনে রাখবেন যেটাকে আমরা ইংলিশে বলতেছি গিফট এই গিফট জিনিসটি দান জিনিসটি হ্যাবা হবে যদি আপনি মুসলিম হন এবং এটি যদি আপনি নিকট আত্মীয়র মধ্যে করেন এখন নিকট আত্মীয় বা কাদের মধ্যে আপনি যখন গিফট করবেন দাম করবেন সেটা হ্যাবা হিসাবে গণ্য করা হবে আসলে এই হ্যাবাটা কেন আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ এর মেইন যে কারণ সেটা হচ্ছে এই দলিলের রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে নামমাত্র এই জন্যই সর্বপ্রথম আমরা চার্টের মধ্যে দেখে নিই যে আসলে আপনি কাদের মাঝে হ্যাবাটা করতে পারবেন তো এক্ষেত্রে এটি মনে রাখা সহজ উপায় হচ্ছে আপনি নিজেকে হ্যাবাকারী তুলনা করবেন যে আপনি আপনার সম্পত্তিটা হ্যাবা করবেন তো তাহলে আপনি কাকে হ্যাবা করতে পারবেন সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনার উদ্য এক পুরুষ মানে হচ্ছে আপনার মা আপনার জন্মদাতা মা যাকে যার প্যাট থেকে আপনি হয়েছেন এবং আপনার জন্মদাতা বাবা অর্থাৎ আপন বাবা এবং মাকে আপনি কি করতে পারবেন যে দানটা করবেন সেটা হ্যাবা হিসাবে গণ্য হবে তার পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার উদ্ধ দিকে আরও এক ডিগ্রি মানে দুই ডিগ্রি মানে হচ্ছে আপনার মায়ের যারা বাবা মা সহজ কথায় নানা এবং নানি মানে হচ্ছে আপনি যদি হ্যাবাকারী হন আপনার মাকে হ্যাবা করতে পারবেন নানা নানিকে হ্যাবা করতে পারবেন আপনার বাবাকে হ্যাবা করতে পারবেন আপনার দাদা এবং দাদিকে হ্যাবা করতে পারবেন মানে হচ্ছে আপনার উদ্ধ দিকে দুই ডিগ্রি বা দুই পুরুষ আমরা বলতে পারি সেম একই রকমভাবে নিচের দিকে যদি আমরা যাই নিচের দিকে আপনি আপনার যে ছেলে তাকে হ্যাবা করতে পারবেন আপনার মেয়েকে হ্যাবা করতে পারবেন আপনার ছেলের যে ছেলে মানে যাকে আমরা বলতেছি নাতি নাতনিকে আপনি হ্যাবা করতে পারবেন যেটাকে বলা হচ্ছে পোত এবং পতি সেম একই রকমভাবে আপনার যে মেয়ের ছেলে মেয়ে যাদেরকে বলা হয় দহিত্ব এবং দ্রহিত্তি মানে হচ্ছে নাতি এবং নাতনি সহজ ভাষায় তাদেরকে হ্যাবা করতে পারবেন মানে হচ্ছে নিচের দিকেও আমরা বলি দুই ডিগ্রি তো এখন সাইটি হচ্ছে আপনার যে আপন ভাই অর্থাৎ একই মা এবং একই বাবা থেকে যে সন্তান এসেছে তাদেরই হচ্ছে সদর বা আপন ভাই তাদেরকে আপনি হ্যাবা করতে পারবেন এবং একই মা এবং একই বাবা থেকে যে বোন তাদেরকে আপনি হ্যাবা করতে পারবেন আর হচ্ছে যে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের মাঝে হ্যাবা করতে পারবে এটা মোটামুটি আমরা যদি হিসাব করি যে বন্ধুরা তাহলে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই ষোলো জন থেকে আমরা একজন বাদ দিব যিনি হচ্ছেন হ্যাবা করবেন তার মানে হচ্ছে পনেরো জন ব্যক্তিকে যখন আপনি কিছু গিফট দিবেন সেই গিফটটাই হ্যাবা হিসাবে গণ্য হবে তো তাহলে আরেকবার জাস্ট বুঝে নিন আপনার উর্ধ দিকে দুই পুরুষ আপনার নিম্ন দিকে দুই পুরুষ এবং আপনার ছাইটি হচ্ছে এক পুরুষ মানে হচ্ছে আপনার ভাই এবং বোন তো তাহলে আপনারা বুঝলেন যেটি সেটি হচ্ছে দুই বোন আপন বোন সহদর বোন নিজেদের মধ্যে হ্যাবা করতে পারবে দুই ভাই নিজেদের মধ্যে হ্যাবা করতে পারবে এই যে নানা তার নাতিকে হ্যাবা করে দিতে পারবে দাদা তার নাতিকে হ্যাবা করে দিতে পারবে বাবা তার ছেলেকে হ্যাবা করে দিতে পারবে মেয়ে তার বাবাকে হ্যাবা করে দিতে পারবে তো জিনিসটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে হ্যাবার কাকে যখন আপনি গিফট করবেন সেটা হ্যাবা হিসাবে গণ্য হবে তো বন্ধুরা হ্যাবার জন্য কিছু সত্য আছে যেভাবে আমরা জানি বিবাহের মধ্যে ইজাব বা অফার করা হয় অর্থাৎ যাকে আপনি সম্পত্তিটা আপনি 
কি করবেন যেহেতু এটা মুসলিমদের একটি বিষয় এজন্য ধর্মীয় নিয়ম হচ্ছে আপনি তাকে বলবেন যে আমার এই সম্পত্তিটা আমি তোমাকে হ্যাবা করতে চাচ্ছি যিনি হ্যাবাটা গ্রহণ করবেন তিনি সেটা ক্রবুল করবেন যে আমি আপনার এই হ্যাবা কিন্তু যে হ্যাবাটা আমাকে করতে চাচ্ছেন সেটা আমি গ্রহণ করতেছি বা করলাম এবং সম্পত্তিটার দখল হস্তান্তর করে দিতে হবে তো এক্ষেত্রে মনে রাখবেন যদি হ্যাবা যাকে করা হচ্ছে সে যদি নাবালক হয় তাহলে নাবালকের পক্ষ হয়ে নাবালকের যে কোনো অভিভাবক এই হ্যাবাটা গ্রহণ করতে পারবেন তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হচ্ছে সম্পত্তির দখল হস্তান্তরটা হ্যাবার জন্য সত্য কিন্তু যদি স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের মাঝে হ্যাবা করতে যায় সেক্ষেত্রে যেহেতু তারা একই জায়গায় বসবাস করে এই জন্য বিভিন্ন আদালতের যে ডিএলআর বা পর্যবেক্ষণ আমরা যাদেরকে বলি সেখান থেকে যেটি বলা হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে যদি হ্যাবা করে সেটার দখল হস্তান্তর বাধ্যতামূলক নয় তবে এখনকার নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু আমরা জানি যে এই দলিল দিয়ে নাম জারি করা হয় অবশ্যই উনি নাম জারি করে নেবেন বাড়ির যদি নাম থাকে স্বামীর নামে সেটা অবশ্যই স্ত্রীর নামে করে নেবেন মানে হচ্ছে বাহ্যিক কিছুটা উনি পরিবর্তন করবেন যে আসলে ওনার স্বামী ওনাকে সম্পত্তিটা হ্যাবা করে দিয়েছেন তো এটা ছাড়া নাবালক যে ছেলে মেয়েকে যদি হ্যাবা করা হয় যেহেতু নাবালক ছেলে মেয়ের সম্পত্তি দায়িত্ব বাবার কাছেই থাকে তাই তাদের দখল হস্তান্তরটা বাধ্যতামূলক না আর নাবালককে আপনার আপনি আপনার ছেলে যেটা নাবালক তাকে হ্যাবা করলে আপনি আবার নাবালকের পক্ষ হয়ে হ্যাবাটা গ্রহণ করবেন তো এই জন্য এর দখল হস্তান্তর বাধ্যতামূলক নয় এটা ছাড়া বাকি সবাইকে আপনি যখন মৌখিকভাবে হোক দুই হাজার পাঁচের আগে মৌখিকভাবে এটি বৈধ ছিল দুই হাজার পাঁচের পরে মৌখিকভাবে আপনি যে হ্যাবাটা করতেছেন এটা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে দুই হাজার পাঁচ সালের পরে হ্যাবা মৌখিক হ্যাবা যেটা সেটা আপনি করতে পারবেন তবে সাথে সাথে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মানে হচ্ছে মুখে আপনি বলে দিলে হবে না অবশ্যই একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে এখন যদি আমরা দেখি যে হ্যাবার যদি খরচটা সর্বপ্রথম আমরা দেখে নেই তো বন্ধুরা আমরা সর্বপ্রথমে দেখি সরকারি খরচটা কত তো আমরা জানি প্রতিটি দলিলেই রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয় এটি আসে আমাদের যে বাজার মূল্য অনুযায়ী বাজার মূল্য যেহেতু হ্যাবাকৃত সম্পত্তিতে আপনি কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করতেছেন না তো দলিলে অবশ্যই একটি বাজার মূল্য থাকবে সেই বাজার মূল্য যতই থাক যত কোটি টাকা হোক তাতে আপনার কিছু যায় আসে না রেজিস্ট্রেশন ফি হবে শুধুমাত্র একশো টাকা এটি রেজিস্ট্রেশন আইনের আটান্ন ধারা আটাত্তর ধারার মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে স্ট্যাম্প শুল্ক মানে যে হ্যাবা দলিলটা যেরকম আমরা এরকম হ্যাবা দলিল আপনি তৈরি করবেন হ্যাবা দলিলটা দুইশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রস্তুত হবে তো তাহলে স্ট্যাম্প শুল্ক দুইশো টাকা মাত্র আর কোনো কিন্তু খরচ নাই তো পরবর্তীতে হচ্ছে স্থানীয় কর এক্ষেত্রে কোনো স্থানীয় কর প্রযোজ্য নয় তো এটা ছাড়া প্রতিটি দলিল আমরা জানি দুইশো টাকার হলফনামা দিতে হয় এটি প্রতিটা দলিল আপনাকে দিতে হয় একশো টাকা ই ফি দিতে হয় এন ফি দিতে হয় ষোলো টাকা করে যদি দলিলটা বাংলায় লিখেন যদি ইংলিশ লিখেন তাহলে চব্বিশ টাকা সাধারণত যদি একজন দাতা এবং একজন গ্রহীতা থাকেন দশ পাতার মধ্যে হলফনামা সহ দলিলটি সম্পাদিত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এন ফিটা একশো ষাট টাকা পর্যন্ত আসতে পারে আর এন এন ফি অর্থাৎ আপনার দলিলটা যারা বালামে লিখবে নকল নবী যাদেরকে বলা হয় দুই হাজার আঠারো সালের জুলাই থেকে এই ফিটি অ্যাড করা হয়েছে প্রতি পাতা চব্বিশ টাকা করে যদি সেটি ইংলিশে হয় প্রতি পাতা ছত্রিশ টাকা করে সাধারণত যদি একজন দাতা এবং একজন গহিতা থাকেন দশ পাতার মধ্যে দলিলটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তা আমরা ধরতে পারি দুইশো চল্লিশ টাকা খরচ আসতে পারে এটা ছাড়া এল টি নোটিশ প্রস্তুত করতে হয় অর্থাৎ সম্পত্তি হস্তান্তরের নোটিশ প্রস্তুত করতে হয় সেই নোটিশে দশ টাকার কোর্ট ফি লাগাতে হয় তা আমরা যদি এই হিসাবগুলো যদি সহজে করে নিই রেজিস্ট্রেশন ফি একশো টাকা স্ট্যাম শুল্ক দুইশো টাকা এবং দুইশো টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম ই ফি একশো টাকা এন ফি একশো ষাট টাকা এন এন ফি দুইশো চল্লিশ টাকা কোর্ট ফি দশ টাকা সর্বমোট আমাদের আসতেছে এক হাজার দশ টাকা এখন এখানে কত হচ্ছে আপনার সম্পত্তির দাম কত হোক সেটি দেখার বিষয় না সম্পত্তির দাম দেখার বিষয় না সম্পত্তির দাম কোটি টাকা হোক এর টোটাল খরচ এটাই আসবে তো এখন আসি দলিলটা তৈরির খরচ তো আমরা সবাই জানি যেহেতু দলিলগুলো এখন টাইপিং করতে হয় আর দলিলটার নির্দিষ্ট ফর্মেট পাওয়া যায় তো মোটামুটি এক হাজার টাকার মধ্যে আপনি দলিলটাকে টাইপিং করে যাবতীয় ছবি সহ যত কিছু দরকার সমস্ত কিছু করে নিতে পারবেন আর আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই দলিলটিতে দলিল লেখকের লাইসেন্স নাম্বার এবং সিগনেচার থাকতে হয় তো এই জন্য সরকারি খরচ অনুযায়ী এই সমস্ত কিছু করার জন্য অর্থাৎ আপনার নাম ঠিকানা সমস্ত কিছু দিয়ে দলিলটা মোসাবিদা করে দেওয়ার জন্য খরচটা প্রকাশ করার জন্য উনি পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ওভারঅল যত খরচ আছে সেগুলি হিসাব করলে পাঁচশো টাকাও হয় না যদিও সেই দুই সালের পর থেকে এই খরচটা তারা বাড়ানোর জন্য কোনো প্রকার আন্দোলনও করেননি তারপরও বাস্তবতা যেটা হচ্ছে প্রতিটি দলিলের জন্য দলিল লেখকরা অ্যাটলিস্ট পাঁচ
হ্যাবা হ্যাবার ঘোষণা ডিক্লারেশন অফ হ্যাবা সমস্ত কিছুই একই রকম এর জন্য রেজিস্ট্রেশন খরচ একশো টাকা তাই তারা বলবে যে আপনি হ্যাবা করবেন না আপনি হ্যাবার ঘোষণা করেন তাহলে সেটা বাতিল করা যাবে না ডিক্লারেশন অফ হ্যাবা করেন খরচটা বেশি আসবে এই সমস্ত কিছু হচ্ছে দলিল লেখকের ভাওতাবাজি তো যাই হোক ওভারঅল যদি আমরা চিন্তা করি আপনি ন্যায্য খরচ যদি আমরা ধরি তাহলে পনেরোশো টাকার মাধ্যমে দলিলটি তৈরি করে দলিল লেখকের খরচ সহ এর বেশি যদি নিতে চাই সেটিতে যেটা বললাম যে আপনারা ভিডিও করে রাখতে পারেন দলিল লেখকের লাইসেন্স সহ সেটা নানা প্রকারভাবে আপনারা প্রতিকার পেতে পারেন তো তাহলে আমরা হ্যাবা দলিল সম্পর্কে জানলাম যে আসলে হ্যাবা দলিলে সম্পত্তির মূল্য অনুসারে দামটা আমাদের রেজিস্ট্রেশন খরচ নির্ধারিত হয় না এই যে রেজিস্ট্রেশন খরচ এগুলো ফিক্সড তো এখন আমরা যে সচরাচর প্রশ্নগুলো পাই যে ভাই আমার চাচাকে কি আমি হ্যাপা করতে পারবো কথা হচ্ছে না আপনি পারবেন না এটা হ্যাপা করলে এটা দান হবে ফুপুকে পারবেন না ছেলের বউকে পারবেন না খালাকে পারবেন না আপনার যে মামা আছে মামাকে পারবেন না আপনার ভাতিজি আছে ভাতিজা আছে এদেরকে পারবেন না এদেরকে যে আপনি হ্যাপা করবেন সেটা দান হিসাবে গণ্য হবে এর জন্য ছয় দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট খরচ দিয়ে দলিলটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে তো আপনাদের থেকে আরও যে অগণিত প্রশ্ন পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে যে ভাই হ্যাপা দলিলটি বাতিল করা যায় কথা হচ্ছে আপনি যদি দলিলটিকে আইনগতভাবে যাবো কিছু অনুসরণ করে যদি রেজিস্ট্রেশন করেন এই দলিল বাতিল করা যাবে না তার পরবর্তীতে হচ্ছে জমির মূল্য যাই হোক না কেন হ্যাপা দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ একশো টাকা অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির কত মূল্য কত লাখ টাকা বা কত কোটি টাকা মূল্য সেটি দেখার বিষয় না তো আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে আপনার যদি ফ্ল্যাট হয় ফ্লট হয় সেটি যদি রাজ্যকের আন্ডারে হয় অথবা বিভিন্ন সংস্থার আন্ডারে হয় তাহলে হ্যাবা করার আগে তাদের কাছ থেকে একটি অনুমতিপত্র নিতে হয় এর জন্য মোটামুটি তাদের কিছু খরচ আছে পাঁচশো টাকার মতো এই অনুমতিপত্র যখনই দেখাবেন তখনই আপনার হ্যাবা দলিলটা রেজিস্ট্রেশন হবে বিশেষত রাজ্যকের জন্য আপনার এটি বাধ্যতামূলক তবে যদি আপনার গৃহায়নের আন্ডারে যদি কোনো ফ্লট ফ্ল্যাট থাকে গৃহায়নের যে সার্কুলার মোতাবেক হ্যাবা করার জন্য আপনার তাদের অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তো বন্ধুরা আরেকটা বলবো যেটি সেটি হচ্ছে হ্যাবা দলিল আমরা হ্যাবা রহিতকরণ দলিল করে সেই হ্যাবা দলিলটা বাতিল করা যায় না বাতিল করে আপনি সম্পত্তিটা ফিরে পাবেন না তো ওভারঅল যেটি বুঝলাম তাহলে হ্যাবার জন্য মেইন যেটি সত্য হচ্ছে ইজাব অর্থাৎ উনি অফার করবেন আপনি গ্রহণ করবেন সম্পত্তিটি দখলে চলে যাবেন তাহলে হ্যাবা দলিলে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাবে তো আশা করি বন্ধুরা হ্যাবা দলিল সংক্রান্ত আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না তারপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চেন থাকে অবশ্যই জানাবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওগুলো বারবার শেয়ার করবেন যাতে আপনার পার্শ্ববর্তী নিকটবর্তী যারা আসে তারা যাতে উপকৃত হয় আর সকলেই আরেকটি যে প্রশ্নটি করেন সেটি হচ্ছে যে বৈমাত্রীয় ভাই বোন পরস্পরের মাঝে হ্যাপা করতে পারবে কিনা তো বন্ধুরা কথা হচ্ছে যে সার্কুলারটি সরকার জারি করেছে রেজিস্ট্রেশন আইনের আটাত্তর ধারা অনুযায়ী এখানে এই বইমাত্রীয় ভাই বোনের নাম উল্লেখ নাই তো এই জন্য আসলে তাদেরকে হ্যাপা করা যায় না বাংলাদেশের রেজিস্ট্রেশন আইনগতভাবে আপনি হ্যাপা করলেও সেটা দান হিসাবে গণ্য হবে তো মনে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো প্রকার দুই নম্বরই করে দলিলটি রেজিস্ট্রেশনও করেন নাম জারি করার সময় এসিলেন্ট কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চেক করবে তখন কিন্তু আপনার দলিলটি বাতিল হয়ে যাবে যদি আপনি এই বইমাত্রীয় ভাই বোন অথবা অন্য কারো মাঝে যারা আপনার এই হ্যাবা সম্পর্কের মধ্যে আসে না হ্যাবা করে নিলেন দলিল করে নিলেন কিন্তু নাম জারি কিন্তু করাতে পারবেন না সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম